এবার এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে উঠল লাল সবুজের পতাকা ইমরানুর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশে এলো স্বর্ণপদক এসব নিয়ে এখন মাঠে আজকের আয়োজন সঙ্গে আছে আমি নোমান আবদুল্লাহ আর আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ক্রীড়া সাংবাদিক আরাফাত জুবায়ের এছাড়াও ভার্চুয়ালি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন স্বর্ণজয়ী ইমরানুর রহমান জুবায়ের ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা একটু আমরা একটু কথা বলতে চাই ইমরানকে নিয়ে এবং তার কীর্তি নিয়ে বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্স নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্সের হিস্ট্রি আমরা জানতে চাই বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্সের পরবর্তী কি কি সম্ভাবনা আছে সব কিছু নিয়ে আমরা আপনার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করতে চাই তার আগে ইমরানকে নিয়ে যিনি স্বর্ণপদক এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের তাকে নিয়ে আমাদের একটা প্রতিবেদন আছে আমরা সেটি একটু দেখে আসতে চাই বিশ্বমঞ্চে অ্যাথলেটিক্সে বাংলাদেশের অবস্থান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না খেলাটিতে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে দুবছর আগে ইংল্যান্ড থেকে ইমরানুরকে উড়িয়ে আনা হয় বাংলাদেশে এসেই আশা দেখাতে থাকেন লাল সবুজের দেশকে প্রথম ট্রায়ালে বিকেএসপিতে একশো মিটারের স্প্রিন্টে দশ দশমিক চার শূন্য সেকেন্ড সময় নেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইমরান আর ষাট মিটারে নেন ছয় দশমিক পাঁচ শূন্য সেকেন্ড জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে প্রথমবার অংশ নিয়েই বাজিমাত করেন উনত্রিশ বছর বয়সী এই অ্যাথলিট ইলেকট্রনিক বোর্ডে দশ দশমিক পাঁচ শূন্য সেকেন্ড সময় নিয়ে একশো মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণজিতের রেকর্ড করেন ইমরান এমনকি পরের দুই আসরেও তার দখলেই থাকে পদক আর সামার অ্যাথলেটিক্সে দশ দশমিক দুই তিন সেকেন্ড দৌড়ে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙেন গত বছরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে একশো মিটার স্প্রিন্টে দশ দশমিক চার নয় সেকেন্ড দৌড়ে সেরা হন ইমরান একই বছর বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্সের সেমিফাইনাল পর্যন্ত গিয়ে বড় মঞ্চে পদক জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন এই অ্যাথলিট অবশেষে ষাট মিটার স্প্রিন্টে স্বপ্ন সত্যি হল এশিয়ান ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্সে ক্যারিয়ার সেরা টাইমিং ছয় দশমিক পাঁচ নয় সেকেন্ড সময় নিয়ে বাংলাদেশের হয়ে ইমরানুর লিখলেন গৌরব গাথা তার বীরত্বে এশিয়া শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে উঠল লাল সবুজের পতাকা যা কিনা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সংশ্লিষ্ট সবার প্রত্যাশা ভবিষ্যতেও বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করবেন ইমরানুর এস কে শাওন এখন আর হতে আমরা ইমরানকে নিয়ে যে প্রতিবেদনটা দেখছিলাম তার উত্থান এবং তার এখনকার যে সাফল্য আপনি তো খুব ক্লোজলি হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স ফলো করেছেন এই এই অঞ্চলের খেলাধুলা আপনি খুব ক্লোজলি দেখেন আমাদেরকে একটু বিশদভাবে জানাবেন যে ইমরানকে আপনি শুরু থেকেই তাকে আসতে বাংলাদেশে কিভাবে তিনি এলেন কিভাবে তার হাত ধরে একের পর এক সাফল্য আসছে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ নমান এবং দর্শকদের আসলে ইমরানের থাকে লন্ডনে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু তার একটা লন্ডনে যোগাযোগ রয়েছে সে যোগাযোগের ভিত্তিতে ইমরান এবং ইমরানের পরিবার বাংলাদেশে অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ কথা প্রকাশ করে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন তাকে সে সুযোগটা দেওয়ার চেষ্টা করে আর জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে হলে আপনাকে কোনো না কোনো সংস্থা বা অধীনস্থ কোনো একটা বাহিনীর হয়ে খেলতে হয় সেক্ষেত্রে ইমরান রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের হয়ে অন্তর্ভুক্ত করে ইমরান রহমান আমরা যখনই আমরা শুনতেছিলাম যে বিভিন্ন অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী ইংল্যান্ডে বিভিন্ন লোকাল প্রতিযোগিতায় সে ভালো পারফরমেন্স করে তারপরে সে জাতীয় প্রতিযোগিতায় আসলো দু সালে এবং সেখানে সে দুর্দান্ত একটা পারফরমেন্স করে এবং আসার পরপরই দেখা গেলো সে একটা জাতীয় রেকর্ড করে ফেলছে যে এবং সে কিন্তু খুব বেশি সময়ও পায়নি সে লন্ডন থেকে আসার পর জেড লোক থাকে যেটা সেটাও তাকে ক্লান্তি ক্লান্তি অনুভব করে নেই সে দ্রুত সময়ের মধ্যে তার নিজের সেরা পারফরমেন্সটা প্রদর্শন করলো এবং এরপরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সে ব্যক্ত করেছিলেন যে তার পক্ষে আরও ভালো টাইমিং করা সম্ভব তখন আমরা অনেকে মনে করেছিলাম যে আসলে এটা হয়তো সে এমনি বলেছেন কিন্তু তার কিছুদিন পরে এই পারফরমেন্স পড়ার পরে আমরা দেখলাম যে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন তাকে বিশ্ব ইনডোর চ্যাম্পিয়নশিপে তাকে প্রেরণ করেছিল এবং সেখানে দেখলাম সেখানে ছিল ষাট মিটার সেখানে ছিল ষাট মিটার এবার যেটা এশিয়ান ইনডোর ষাট মিটার হলো যেটা কত বছর ছিল ওয়ার্ল্ড ইনডোরে সেখানেও সে কিন্তু সেমিফাইনালে গিয়েছিল এবং সেমিফাইনালে সে অত্যন্ত দুর্দান্তভাবে পারফরমেন্স করে সেমিফাইনালে সে উঠেছিল কিন্তু সেমিফাইনালে সে আনফর্চুনেটলি সে মানে রানিংটা স্টার্ট করেনি সে মনে করেছিল যে ফলস স্টার্ট হয়েছে বা একটা সমস্যা মনে করেছিল কিন্তু ওইখানে একটা বড় বিষয় যেটা আপনার ওয়ার্ল্ড ইনডোরে যে সেমিফাইনালে সে অংশগ্রহণ করেছে সেখানে কিন্তু আপনার অলিম্পিকে যে পদক জয়ী মানে একশো মিটারে যে সেরা হয়েছিল সেই ক্রিয়াবিদও কিন্তু ছিলেন সুতরাং অত্যন্ত বিশ্বমঞ্চে সবচেয়ে বড় আসলে সে সেমিফাইনালে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে সে শেষ পর্যন্ত সে রানিংটা কমপ্লিট করতে পারেনি তারপরে সে আপনার ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সে পরে বছর সে আমেরিকা ছিল সেটাও ভালো করেছে তারপরে আপনার কমলেন্ড গেমস একটু আশানুরূপ হয়নি তার কারণ তাকে সবচেয়ে বড় চমকটা ইসলামিক সলিডারি গেমসে তুরস্কে যে
একটা সেমিফাইনাল পর্যায়ে 10 দশমিক শূন্য এক টাইমিং করেছেন যেটা বাংলাদেশের হিস্ট্রিতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল বা একটা 100 মিটার ইভেন্টে বাংলাদেশের কেউ মানে প্রায় 9 এর কাছাকাছি টাইমিং করবে যেটা সবাই অবিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল মানে শুধুমাত্র অ্যাথলেট সংগ্রহ না পুরো ক্রীড়াঙ্গন বাংলাদেশের একজন ক্রীড়াবিদ বা অ্যাথলেট সে তিনি প্রায় 9 কে স্পর্শ করবেন যেটা আসলে বিশ্বমানের চেয়ে অনেক উপরে স্ট্যান্ডার্ড সেখানে খুবই আমরা অবাক হয়েছিল বিশ্ব রেকর্ডের অনেকটা কাছাকাছি তিনি চলে গিয়েছিল হ্যাঁ মানে যেটা মানে উসাইন বল বা যারা বা ইউহান ব্ল্যাক তার আসলে 9.56 বা 7. পয়েন্ট সামথিং এ থাকে সব সময় ওইরকম তার সে প্রায় 10.01 ছিল মানে প্রায় 9 স্পর্শ করে ফেলেছিল এরপর থেকে বেসিক্যালি ইমরান রহমান কে নিয়ে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন তার সংস্থা সেনা বাহিনী বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তাকে নিয়ে বেশ মানে স্বপ্ন দেখা শুরু করে আর বেশ করে আমাদের জন্য যে দক্ষিণ এশিয়ার যে বড় যে বিষয়টা সাউথ এশিয়ান গেমস এসএ গেমস আমাদের এখান থেকে কিন্তু আপনি বলেন অ্যাথলেটিক্স ইতিহাস দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত মানব কিন্তু বাংলাদেশ থেকে হতো আগে শাহ আলম ছিলেন দুবারের মানব ছিলেন বিমানচন্দ্র তরফদার ছিলেন বা দুশো মিটার মাহবুব ছিলেন আমাদের এখানে কিন্তু বিগত এক দশকে বা এক যুগে বেশি সময় মানে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে একশো মিটার বা দুশো মিটার আমাদের সে দাপটটা নেই যখনই এই গত এক বছর যাবত ইমরানের পারফরমেন্সের কারণে আমরা এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখছি যে আমাদের যে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা মানব দ্রুত মানব যে একশো মিটারে বা দুশো মিটারে আমরা ইমরানকে স্বপ্ন দেখছি তো ইমরানের এখানে একটু আপনাদের ক্লারিফাই করে দিই এখন ইমরানের যে পারফরমেন্স সম্প্রতি হচ্ছে মানে যে এবারে যে ইনডোরে এটা কিন্তু ইনডোর গেমসে মানে এটা এশিয়ান এশিয়ান ইনডোর এবার ইনডোরের মধ্যে হচ্ছে কিন্তু ইমরান কিন্তু ইনডোরে হলেও কিন্তু আপনার আউটডোরসে যথেষ্ট মানে প্রতিভাবান আউটডোরে তার যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি কিন্তু ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে তিনি মানে এশিয়ান ইনডোরে চ্যাম্পিয়ন হলেও তিনি কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ান যে সাউথ এশিয়ান গেমস সেখানে বাংলাদেশের স্বর্ণ এনে দিতে চান এবং সেভাবে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে চান সেই হিসেবে আপনি যেটি বলছিলেন যে ইসলামিক সরের রেডিও গেমসে তিনি যেভাবে পারফর্ম করেছেন সেই হিসেবে তো এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সে যেটাতে তিনি স্বর্ণ জিতলেন সেখানে তো তিনি তার টাইমিংটা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল হ্যাঁ তুলনামূলকভাবে আপনি যদি মানে রেশিওটা করেন যে আসলে মানে সিক্সটি মিটার বা একশো মিটার একটা রেশিও করেন সেক্ষেত্রে মনে করেন বা ইনডোরে একটু যদি আপনি রেশিও করেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা টাইমিংটা মনে হচ্ছে যে তুলনামূলক একটু বেশি কারণ যেখানে আপনার আউটডোরে একশো মিটারে টেন পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেখানে আপনার ইনডোরে ষাট মিটার ষাট মিটারে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন বাট ইনে এভারেজ কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বা আমাদের দেশেও যে মানে পারফরমেন্স বা এবিলিটির দিক থেকে তিনি অত্যন্ত ভালো করেছেন মানে এটা নিয়ে আসলে আর মনে করেন যে কোনো মানে সন্দেহ বা কোনো অবকাশ নেই তাকে প্রশ্নের সাথে তাবিদ দিকে রাখতে হবে কিন্তু এখানে একটা বিষয় যে আপনি যে মানে পয়েন্ট আউট করেছেন যে আসলে মানে এটা ইনডোর গেম মানে ইনডোর হয়েছে এবং যে আউটডোরে আউটডোরে সে কীরকম করবে এবং আসল সামনেই আপনার হচ্ছে এশিয়ান গেমস যেটা আসলে মনে করেন যে অলিম্পিকের পরে মানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানে বৃহৎ মাল্টি স্পোর্টস ডিসিপ্লিন গেমস বলা হয় এশিয়ান গেমসে এবং তিনি আশা করছেন যে আসলে তিনি যদি মানে তার পারফরমেন্স ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন তাহলে এশিয়ান গেমসও তিনি বাংলাদেশকে কোনো একটা পদক এনে দিতে পারবেন হ্যাঁ সেটা তো বাংলাদেশের জন্য এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ যেটি করতে পারেনি আর কি না বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত যদি করতে পারেনি সেক্ষেত্রে অ্যাথলেটিক্স রাইট অ্যাপসলুট রাইট মানে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্সে আপনার মানে এশিয়ান মঞ্চে মানে এশিয়া মানে সাউথ এশিয়ান গন্ডির বাইরে এশিয়ান মঞ্চে বাংলাদেশে কোনো পদক ছিল না এবং সেটা ইমরান রহমান করে দেখিয়েছেন কিন্তু এশিয়ান গেমসে উনিশশো সালে ব্যক্তিগত ইভেন্টে বক্সিংয়ে মোশারফ তার একটা পদক রয়েছে ব্রোঞ্জ কিন্তু এখন যদি সামনে যদি ইমরান রহমান আমাদেরকে কিছু দিতে পারেন সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অর্জনের দিক থেকে তিনি তাকে স্পর্শ করতে পারবেন আর আমাদের এশিয়ান গেমসে কাবাডি এবং আপনার ক্রিকেটে পদকের সাথে দলীয় দলীয় ইভেন্টে কিন্তু দলীয় 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 ডিসিপ্লিন কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে মোশারফ একমাত্র আমাদের মানে মেডেল পদক জয়ী এখন পর্যন্ত ইমরানকে নিয়ে আমরা আরও একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে ইমরানের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন ইমরানকে নিয়ে পরবর্তীতে কি ভাবছে ইমরানকে নিয়ে কি কোনো ধরনের কোনো জটিলতা আছে কিনা তিনি যেহেতু আরেক দেশে বসবাস করে থাকেন না আসলে মানে আপনি এই পয়েন্টে আমি যেতাম কিছুক্ষণ পরে মানে জটিলতা কিছু নেই এবং তার পরিবার মানে তিনি নিজেও গর্বিত তিনি মানে মানে ইউরোপের ইংল্যান্ডের একটা পরিবেশে তিনি থাকেন এবং তারপরে এবং তার মধ্যে দেশ প্রেম রয়েছে এবং সে বাংলাদেশকে তার বাংলাদেশের হয়ে তিনি খেলছেন এবং বাংলাদেশের যতটা ফেডারেশন তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে তাকে সাহায্য যতটুকু সহায়তা করার চেষ্টা করে তিনি করে থাকেন অনেক সময় তিনি নিজের অর্থও বিভিন্ন দেশে যান খেলতে তার সেক্ষেত্রে কোনো জটিলতা নেই এবং তিনি পুরোপুরি চান যে বাংলাদেশ হলে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে আর কি তিনি গতকালকে বাংলাদেশে এসে এসে পৌঁছেছেন মানে এই কাজাকিস্তান থেকে তিনি গতকাল কিন্তু বিমানবন্দরে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি পুরোটার সময়
বিরতি শেষ আবারো ফিরে এলাম এখন মাঠের আয়োজনে আর হয়তো আমরা তো আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা ইমরানের ইমরান ভাইয়ের ঘটনা শুনছিলাম তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানছিলাম আমরা একটু তাকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই তিনি যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে ইমরান ভাই আমাদেরকে আপনাকে শুরুতেই অভিনন্দন জানাতে চাই দর্শকরা আপনাকে দেখছে আপনি একটু আমাদেরকে জানাবেন যে কিভাবে আপনি এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সের জন্য প্রিপারেশান নিয়েছেন এবং এরপরের রেজাল্ট নিয়ে আপনার আপনার তৃপ্তি কতটা আপনি কতটুকু স্যাটিসফাইড প্রিপারেশন স্টার্ট করার সময় হেভি ট্রেনিং ডিসেম্বর টাইম জুনের টাইম পর্যন্ত নর্মাল ভাবে আমি ট্রেনিং করছি মর্নিং টাইম ট্র্যাক করি আর ইভিনিং টাইম জিম খাম মাস গানে বিফোর ইন্ডো এশিয়ান ইন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়ার্ম আপ রেস প্র্যাকটিস রেস করছি ফিক শেপ শেপ থাক লাগি চ্যাম্পিয়নশিপে আর চ্যাম্পিয়নশিপ ফিনিশ করার বাদে গোল্ড মেডেল পায় অনবিলিভেল ফিলিং আছে আমি এক্সপেক্ট করছি না আলহামদুলিল্লাহ গোল্ড মেডেল বাংলাদেশ থেকে আনি আমি অনেড ফর দিস রিজন এর আগেও আপনি আমাদেরকে বেশ কিছু আশা দেখিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত হয়তো সেটি হয়নি এবার এশিয়ার মঞ্চে আপনি সেটি করতে পারলেন ওভারঅল আপনি বাংলাদেশের প্রথমবার বাংলাদেশি হিসেবে প্রথমবার এশিয়ান গেমসে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশকে একটা পদক এনে দিলেন এই বিষয়টা আপনাকে কতটুকু আলোড়িত করে তুলনা <laughs> আশা করি রেপ্লিকেট করতে ট্রাই করব আগামীতে যে সব টুর্নামেন্ট গুলো আছে সে সবের জন্য আপনি নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার্ড করছেন করবেন বলে ভাবছেন এই গেমে নালে আগ আগ প্রিভিয়াস গেম করতে যে কইরা নালে নেক্সট যে টুর্নামেন্ট গুলো আছে জি নেক্সট গেম তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি জুন জুলাই এশিয়ান গেমস সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমস থাকতে <laughs> ইনশাল <laughs> ইনশাল্লাহ আইব আট দ্য মোমেন্ট কারেন্টলি তারা হেল্পিং করা উইথ মেনি সাপোর্ট দিবা সাপোর্ট আছে আর আর সাপোর্ট ইনশাল্লাহ আইব আচ্ছা ইমরান ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য হ্যাঁ আর হয়তো জিটি উনি বলছিলেন যে সাপোর্ট ফেডারেশন দিচ্ছে আরও সাপোর্ট তিনি চান কি ধরনের সাপোর্ট হতে পারে আসলে মানে ইমরান গতকাল যেটা বলছেন এটাই তার মূল সাপোর্ট যে আসলে তিনি কিন্তু এখন মানে অ্যাথলেটিক্সকে যে খেলেন বা অংশগ্রহণগুলো করেন অনেক সময় তার নিজের অর্থ ব্যয় করতে হয় 
তারপরে তার নিজেকে ফিট রাখার জন্য যে প্রশিক্ষণটা এই ক্ষেত্রেও তাকে নিজেকে ব্যয় করতে হয় তার পরিবারের জন্য একটা তার ব্যাকআপের প্ল্যান থাকতে হয় তিনি মূলত ফিনান্সিয়াল বা একটা মানে সিকিউরিটি বেসিক্যালি চান এর পাশাপাশি মনে করেন যদি তাকে আরও একটু উন্নত মানের ট্রেনিং বা আরও একটু উন্নত মানের কোর্স দেওয়া যায় মানে এটাও তার একটা চাহিদার মধ্যে রয়েছে আর কি আর সেটা কি বাংলাদেশে সেই সুযোগটা বাংলাদেশে মনে হয় সেই ধরনের ফ্যাসিলিটিস এখন পর্যন্ত নেই না এখন আসলে এখানে একটা খুব বড় একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আপনি বলেছেন কারণ তিনি কিন্তু ইংল্যান্ডের পরিবেশে বড় হয়েছেন এবং তার যে মনে করেন পারফরমেন্স বলেন সকল কিছু কিন্তু ইংল্যান্ডের তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন তিনি কিন্তু তারা যেরকম মানে অবস্থা যেটা তিনি বাংলাদেশের অংশগ্রহণ করবেন কিন্তু তাই তিনি থাকবেন কিন্তু ইংল্যান্ডে তার সেখানে পরিবার রয়েছে তো সুতরাং বাংলাদেশ অ্যাথলিটিক্স ফেডারেশন সেভাবেই পরিকল্পনা করতেছেন যাকে যদি সহায়তা মানে দিতে হয় সেটা ইংল্যান্ডে দিতে হবে বা মনে করেন সেখান থেকে তিনি নিজেকে প্রিপেয়ার করে বাংলাদেশে এসে বা বাংলাদেশ হয়ে ভিন্ন অন্য কোনো দেশে তিনি পারফরমেন্স করবেন কারণ তিনি ওই পরিবেশে তিনি অভ্যস্ত এবং তিনি তার পরিবার বা পুরোজন সকল কিছু কিন্তু তার ওই এনভারনমেন্টে রয়েছে তিনি কিন্তু অন বাংলাদেশে অন্য অ্যাথলিটের মতো কিন্তু তার এখানে বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশে এরকম ফেসিলিটিও নেই দেখে বাংলাদেশে যে অ্যাথলেটিক্স বলা হয় মাদার অফ অল ডিসিপ্লিন বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্স দুই বছর বেশি সময় বঙ্গ দুষ্টি আমি অ্যাথলিক্স ট্রাকে নেই তো সুতরাং এখানে তো আপনার অ্যাথলিক্সের সেভাবে কোনো অবকাঠামো তো নেই সুতরাং তিনি এখানে এসে তো কিছু করতে পারবে না বা আর্থিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে আর কি তাকে ভালো কিছু করতে হলে হয়তো অন্য অন্য কোনো দেশে অথবা ওই দেশেই মনে করে তাকে আর একটু উন্নত ট্রেনিং বা উন্নত ফ্যাসিলিটি দিতে হবে আর সেটাই আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরব তার আগে আরও একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে এখন মাঠে নিচ্ছি আরও একটা বিরতি ফিরছি একটু পরেই বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম এখন মাঠের আয়োজনে আর ফাঁদে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের ফ্যাসিলিটিস অ্যাথলেটিক্সে বাংলাদেশের অবস্থা ইমরানের এই সাফল্যের পর বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স কি এখন কিছুটা ভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করবে আবার কি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে হ্যাঁ অবশ্যই মানে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্সে আমি বলবো খুবই একটা সুন্দর সময় যাচ্ছে কারণ বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সম্প্রতি সভাপতি যিনি হয়েছেন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং তার তিনি ফেডারেশন সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ অ্যাথলিক্স ফেডারেশন একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে যেমন দেশের তৃণমূল পর্যায়ে আপনার স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা চলছে যেটা কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাথলিক্স ফেডারেশন ইতিহাস পঞ্চাশ বছর ইতিহাসে কিন্তু হয়নি এই কর্মকাণ্ড বা এই আপনার যখন এই কাজ চলছে ঠিক সে সময় কিন্তু ইমরানের পারফরমেন্সটা হলো আর কি তো দুইটা কিন্তু খুব একটা দারুণ একটা অ্যাথলিক্স দারুণ সময় এর পাশাপাশি আজকে আর একটা ভালো খবর হয়েছে আমি আপনাদের আপনার মাধ্যমে আমি দর্শক জানাতে চাই ইমরান এশিয়ান ইনডোরের সিক্সটি মিটারে যেমন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং আজকে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন সিক্সটি মিটারে একটা আপনার র্যাঙ্কিং করেছে এবং সেখানে তিনি জয়েন্টলি নাম্বার ওয়ান আর কি হয়েছেন আর তার সাথে একজন চাইনিজ দৌড়বিদ রয়েছেন তারা এখন নাম্বার ওয়ান জয়েন্টলি আছেন তো এখন বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন বা বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স এখন একটা খুব সুন্দর সময় পার করতেছে তো এখন আমার মতে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন যদি সুন্দর একটা পরিকল্পনা নেয় ইমরানকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি বাংলাদেশ অ্যাথলিক্স ডেভেলপমেন্টকে কেন্দ্র করে যে আসলে ইমরান আমাদের একটা মেন্টর যে কোনো খেলায় কিন্তু মেন্টর লাগবে দেখেন বাংলাদেশে একজন তরুণ একজন মনে করেন আপনার স্কুল গোয়িং ছেলে সে কিন্তু বাংলাদেশে সাকিব বালা আসা মাসে ভেতরে যাকাম তো তিনি একটা মেন্টর সেট হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাথলিক্সে কিন্তু বিগত সাম্প্রতিক সময় কিন্তু সেরকম মেন্টর ছিল না যেটা যাকে মানে মানুষ এখন কিন্তু ইমরান সেই জায়গাটা তৈরি করেছে এখন বাংলাদেশ অ্যাথলিক্স ফেডারেশন উচিত ইমরানকে সামনে রেখে নতুন প্রজন্মের অ্যাথলেট তৈরি করে গতকালকে মাননীয় সভাপতি সেটা বলেছেন যে আসলে ইমরানকে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে মেন্টর হিসেবে কাজে লাগাতে চাই যেহেতু যদি এটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় এবং মনে করেন যে বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্সে কিন্তু বাংলাদেশের ট্যালেন্ট রয়েছে বাংলাদেশের কিন্তু ট্যালেন্ট রয়েছে এবং ট্যালেন্টগুলো আসলে যে পরিচর্যার অভাব অবকাঠামো সমস্যা দেখেন আসলে বাংলাদেশে যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রায় দুই বছর যাবত আপনার ট্র্যাক নেই এবং গত ট্র্যাক মনে করেন যারা ছিল বিগত সময় যে অ্যাথলিক্স হয়েছে সেটা কোনো সময় ছিল ছেঁড়া কোনো সময় ছিল মনে করেন ঝুঁকিপূর্ণ এভাবেই কিন্তু অ্যাথলিক্স চলেছে সুতরাং এভাবে কিন্তু আপনার মনে করেন ভালো মানে অ্যাথলিক্স তৈরি হবে না কিন্তু ইমরান যেটা হয়েছে কিন্তু ক্রেডিট গোস্ট টু ম্যাক্সিমাম টু ইমরান বিকজ সে নিজেকে ভিন্ন একটা পরিবেশে ইংল্যান্ডে নিজেকে গড়ে গড়েছে এবং সে দেশপ্রেম এবং তার তিনি এবং তার পরিবার দেশপ্রেমের বহিপ্রকাশ হিসেবে তিনি বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব করছেন আমি মনে করি ইমরানের এই ফলাফলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বড় খুব বড় একটা মেসেজ যেমন জামাল ভুঁইয়া আমাদের জাতীয় ফুটবলের অধিনায়ক তারপর ইমরান রহমান
আমার মতো অন্যান্য ফেডারেশনের উচিত এরকম প্রতিভাবান লোকদের খুঁজে বের করা তাহলে বাংলাদেশের মানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ফলাফল আসবে এবং এটা কিন্তু আসলে অনেকে মনে করতে পারে তারা ভিন্ন দশে থাকে বা তারা তো বাংলাদেশি কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনার দেখবেন যে ফুটবল বিশ্বকাপ দুই হাজার আঠারো সালে মানে ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা কিন্তু বেশি আমি মাইগ্রেট করি সুতরাং এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে খুবই একটা মানে কমন প্র্যাকটিস এমন বাংলাদেশ ক্রীড়াঙ্গনের নীতি নেতাদের বিষয়টি আরও জোর দেওয়া উচিত জোর দেওয়া উচিত এবং যেহেতু এখন একটা সুদিন শুরু হয়েছে সেটির সেটিকে ধরে রেখেই আশা করি বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন এগিয়ে যাবে তাদের পরবর্তী গন্তব্য তারা ঠিক আমরা সেটা আশা আশা করি আমরাও সেটাই আশা আশা করি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কে স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে শেষ করছি এখন মাঠের আজকের আয়োজন এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি